హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్కి సంబంధించి ఇది రెండవ వీడియో ఒక దొంగ ఉదయం ఆరు గంటలకు ఒక బైకును దొంగలించి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో ప్రయాణించిన అది గమనించిన యజమాని ఉదయం ఏడు గంటలకు వేరొక బైక్తో అరవై కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో ఆ దొంగను వెంబడించిన దొంగ ఏ సమయంలో దొరుకును చూడండి ఒక దొంగ ఉదయం ఆరు గంటలకు ఒక బైకును దొంగలించి నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో ప్రయాణించాడు అయితే అది గమనించిన యజమాని ఉదయం ఏడు గంటలకు అంటే ఒక గంట తేడతో వేరొక బైక్ తీసుకొని అరవై కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో ఆ దొంగను వెంబడించాడు ఆయన ఆ దొంగ ఏ సమయంలో దొరుకును చూడండి సమయం సమయం అంటే ఇక్కడ మనకు టైం కాలం కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరం బై వేగం మనకిక్కడ దూరం డిస్టెన్స్ అనేది ఇచ్చిండా ఇయ్యలేదు ప్లస్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఇక్కడ మనకు రెండు ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి దొంగ స్పీడ్ రెండోది యజమాని స్పీడ్ సో మనం ఇప్పుడు స్పీడ్ చూద్దాం నేను మీకు ముందే చెప్పడం జరిగిందండి సాపేక్ష వేగంలో రెండు ఒకే దిక్కు వెళ్తే మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్ మైనస్ వై చేయాలి ఇప్పుడు దొంగ ఇటువైపే వెళ్ళడం జరిగింది అది గమనించిన యజమాని కూడా ఇటువైపే వెళ్ళడం జరిగింది సో దీన్ని రెండింటిని మైనస్ చేయాలి అరవై మైనస్ ఎంత నలభై ఐదు ఎంత వస్తుందండి పదిహేను ఇది మనకు స్పీడ్ ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ దూరంగా అనుకోవాలి చూడండి దొంగ ఎంత నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో వెళ్ళిండు ఎన్నిటికీ ఉదయం ఆరు గంటలకు ఆరు గంటలకు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో వెళ్తే యజమాని ఎన్ని గంటలకు బయలుదేరిండు ఏడు గంటలకు అంటే గంట తేడా ఏడు గంటలకు బయలుదేరిండు సో ఏడు గంటలకు బయలుదేరితే ఆ దొంగ ఎంత దూరం వెళ్తాడండి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే నలభై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు డిస్టెన్స్ ఎంత నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని చేయచ్చు డిస్టెన్స్ ఎంత నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ బై స్పీడ్ స్పీడ్ ఎంత అండి పదిహేను పదిహేను ఎక్కం పదిహేను మూల్ల సో ఎంత మూడు గంటలకు ఆ దొంగ దొరుకుతాడు ఈ యజమాని బయలుదేరిన మూడు గంటలకు ఆ దొంగ దొరుకుతాడు చూడండి మీరు ఈ మూడు గంటలను ఎక్కడ అడి చేయాలంటే ఇక్కడ ఆ దొంగ బయలుదేరిన స్థానానికి కాదు యజమాని కానీ పోలీసు కానీ ఎవరన్నా ఇస్తే ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మూడు గంటలు ఏడు ప్లస్ ఏడు గంటలకు యజమాని బయలుదేరిండు బయలుదేరిన మూడు గంటలకు ఆ దొంగ దొరుకుతాడు సో ఏడు ప్లస్ పది ఎంత సారీ ఏడు ప్లస్ మూడు ఎంత పది ఉదయం పది గంటలకు ఆ దొంగ మనకు దొరుకును ఏ సమయంలో అంటే పది గంటలు ఎన్ని గంటల్లో అంటే మూడు గంటలకు సో ఇది ఒకటి క్లియర్గా చూసుకోండి ఒక దొంగ మధ్యాహ్నం ఒకటి ముప్పై నిమిషాలకు ఒక కారును దొంగలించి నలభై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణించిన అది గమనించిన యజమాని మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వేరొక కారుతో యాభై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ఆ దొంగను వెంబడించిన ఆ దొంగ ఏ సమయంలో దొరుకును చూడండి ఒక దొంగ మధ్యాహ్నం ఒకటి ముప్పై నిమిషాలకు ఒక కారును దొంగలించి నలభై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణించిండట అయితే అది గమనించిన యజమాని మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు వేరొక కారుతో యాభై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ఆ దొంగను వెంబడించిండు అయితే ఆ దొంగ ఆ యజమానికి ఏ సమయంలో దొరుకును అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ ఆర్ఆర్బి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి 
ఇది నేను సొంతంగా తయారు చేసిన క్వశ్చన్ అయితే కాదు చూడండి సేమ్ సమయం అంటే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరం బై వేగం స్పీడ్ ఎస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ దూరం కావాలి చూడండి ఆ దొంగ ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తాడు నలభై నలభై అంటే ఇక్కడ దొంగ ఒకటి ముప్పై నిమిషాలకు వెళ్తే యజమాని రెండు గంటలకు వెళ్ళిండు అంటే మధ్యలో ఎంత థర్టీ మినిట్స్ అంటే ఒక అరగంట గంటకు నలభై కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగం అయితే అరగంటకి ఎంత అండి బై టూ ఎంత ఇరవై ఇరవై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిండు డి అయిపోయింది ఇప్పుడు స్పీడ్ ఎస్ కావాలి వేగం దొంగ ఈ వైపు ప్రయాణిస్తే యజమాని కూడా ఇదే వైపు ప్రయాణిస్తాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి కార్ ఇటు దొంగలించిండు కాబట్టి దొంగలించి ఇటు వెళ్తాడు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్లో చెప్పడం జరిగింది రెండు వేగాలు ఒకే వైపు ఉండే ఏం చేయాలి మైనేజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు యజమాని వేగం యాభై మైనస్ దొంగ వేగం నలభై సో ఎంత పది ఇరవై బై పది రెండు క్యాన్సల్ అయితే వచ్చింది ఎంత రెండు రెండు గంటలు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇది ఏ సమయంలో దొరుకును కాదండి రెండు గంటలకు కాదు యజమాని వెళ్ళింది ఎంత రెండు గంటలకు ఈ రెండు గంటలు ప్లస్ రెండు గంటలు ఎంత నాలుగు గంటల సమయంలో ఆ దొంగ ఆ యజమానికి దొరకదు ఒక దొంగ వంద మీటర్ల దూరంలో ఉండగా పోలీసు పది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో దొంగను వెంబడించను దొంగ వేగం ఎనిమిది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అయినా పోలీస్ ఎంత సమయంలో ఆ దొంగను పట్టుకుంటాడు చూడండి ఒక దొంగ వంద మీటర్ల దూరంలో ఉండగా పోలీసు దాన్ని గమనించి పది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో ఆ దొంగను వెంబడించాడు ఆ దొంగ ఎనిమిది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ వేగంతో అతను ప్రయాణించాడు అయినా పోలీసు ఎంత సమయంలో ఆ దొంగను పట్టుకుంటాడు సమయం టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరం బై వేగం సో మనకు దూరం వాడేయడం జరిగింది ఇంతకు ముందులాగా ఒక టైం అంటే ఏమి ఇవ్వలే డైరెక్ట్ దూరం ఇవ్వడం జరిగింది సో దూరం వంద మీటర్లు బై వేగం స్పీడ్ ఇక్కడ పోలీసుది పది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ మైనస్ దొంగది ఎనిమిది కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ అంటే రెండు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు చేసిన అర్థమైంది కదా దొంగ ఇటు సైడే ప్రయాణిస్తాడు పోలీసు కూడా ఇతని వెనకాలే ప్రయాణిస్తాడు కాబట్టి సో మనకి ఇప్పుడు రెండు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం గన గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడనేమో మీటర్లో ఉంది ఇక్కడనేమో కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది అంటే దీన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీ సో దీన్ని మనం ఏమని రాయచ్చండి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై టూ ఇంటూ ఫైవ్ అని రాయచ్చు కదా ఏం లేదండి ఇక్కడ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఇక్కడ బాగిస్తుంది కాబట్టి ఇటు పైకి వెళ్తే ఇంటూ చెప్తుంది అంతే రెండెక్కం రెండు తొమ్మిదిలో ఐదెక్కం ఐదు రెండుల జీరో ఇరవై సో ఎంత ఇరవై తొమ్మిదుల వన్ ఎయిటీ ఇదేమిటంటే గంటలు కాదండి ఇక్కడ మనం కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చినాం కాబట్టి వన్ ఎయిటీ సెకండ్స్ మనల్ని సెకండ్లో అడగడం చెప్పం కాబట్టి టైం ఎక్కువ దీన్ని మనం నిమిషాలకు మార్చుకోవాలి వన్ ఎయిటీ బై నిమిషానికి ఎన్ని సెకండ్లు అరవై కాబట్టి సిక్స్టీ జీరో జీరో ఆరు ఎక్కం ఆరు మూడు సో ఎంత మూడు నిమిషాలు ఆ దొంగను పట్టుకోవడానికి పోలీస్కు మూడు నిమిషాల టైం పడుతుంది 
రెండు వాహనాల వేగాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా అవి గమ్యస్థానం చేరడానికి పట్టే కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత రెండు వాహనాల వేగాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా అవి గమ్యస్థానం చేరడానికి పట్టే కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత చూడండి వేగాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ అవి గమ్యస్థానం చేరే కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఎప్పుడైనా స్లోగా పోతే చేరడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది స్పీడ్గా పోతే గమ్యస్థానం చేరడానికి టైం తక్కువ పడుతుంది ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తామంటే టైమ్ అండ్ వర్క్లో పని సామర్థ్యం రోజుల సంఖ్యకు సేమ్ ఫార్ ఇదే ఫార్ములా చెప్తాం ఇక్కడ కూడా ఇదే ఉంటుందండి మూడు వాహనాల వేగాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా అవి గమ్యస్థానం చేరడానికి పట్టే కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత చూడండి మూడు వాహనాల వేగాల మధ్య నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ అయినా అవి గమ్యస్థానం చేరడానికి పట్టే కాలాల మధ్య నిష్పత్తి ఎంత చూడండి రెండిస్తే మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు అండి ఇది లేకుండా ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ వస్తా అని ఇక్కడ మూడు ఇవ్వడం జరిగింది సో మూడిస్తే మనం ప్రాసెస్ ప్రకారం అయితే ఈ మూడిటిని కాసాగు చేయాలండి మూడు నాలుగు ఐదు ఇవి దేని దగ్గర కొట్టుడు కాబట్టి మూడు నాలుగుల పన్నెండు పన్నెండు ఐదుల అరవై సో అరవై తీసుకొని త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఇరవై మూడుల అరవై ఇరవై ఈస్ టు నాలుగు పదిహేను నాలుగు అరవై ఐదు పన్నెండు ఐదుల అరవై సో ఈ విధంగా చేసి మనం ఫైనల్గా దీన్ని అంటాం ఇరవై ఇష్ట పదిహేను ఇష్ట పన్నెండు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో మనము ఈ కాసాగు తీసి ఎంత చేయాల్సిన అవసరం లేదండి డైరెక్ట్గా సింపుల్ పద్ధతి ప్రకారం ఏంటంటే త్రీ ఇష్ టు ఫోర్ ఇష్ట ఫైవ్ అని ఉన్నది కదా ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని తీసుకుంటానో ఈ రెండింటిని ఎంటి చేసుకోవాలి దీన్ని ఎడసబెట్టాలి ఇప్పుడు మూడుని తీసుకుందాం నాలుగు ఇంటూ ఐదు నాలుగు ఐదుల ఇరవై సో నెక్స్ట్ నాలుగు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు నీట్ చేసుకోవాలి మూడు ఐదుల పదిహేను నెక్స్ట్ ఈ ఐదుని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు నీట్ చేసుకోవాలి మూడు నాలుగు పన్నెండు సో ఇంతే ఇదే మన ఆన్సర్ బి కంటే ఏ రెట్టింపు వేగంతోనూ అలాగే సి కంటే బి రెట్టింపు వేగంతోనూ నడవగలడు అయితే సి గమ్యస్థానం చేరడానికి పన్నెండు నిమిషాల సమయం పట్టిన ఏ ఎన్ని నిమిషాల్లో తన గమ్యస్థానం చేరగలడు చూడండి బి ఏ కంటే రెట్టింపు వేగంతోనూ అలాగే సి కంటే బి రెట్టింపు వేగంతోనూ నడవగలడు అయితే సి తన గమ్యస్థానం చేరడానికి పన్నెండు నిమిషాల సమయం పట్టిన ఏ ఎన్ని నిమిషాల్లో తన గమ్యస్థానం చేరగలడు ఏ బిసి సో ఇప్పుడు మనం వేగాల మధ్య నిష్పత్తి ముందుగా అనుకుందాం ఏ బి కంటే ఇక్కడ కంటే ఈడికి వెళ్ళి తీసుకుందాం సి కంటే బి రెట్టింపు వేగంతోనూ నడవగలడు సి కంటే బి రెట్టింపు వేగం సి ఒకటి అనుకుంటే బి రెండు ఇక్కడ బి కంటే ఏ రెట్టింపు వేగం బి కంటే ఏ రెట్టింపు వేగం అంటే రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు ఇదేమిటండి వేగాల మధ్య నిష్పత్తి మనకు కావాల్సింది కాలాల మధ్య నిష్పత్తి కావాలి వాళ్ళు గమ్యస్థానం చేరడానికి కాలాల మధ్య నిష్పత్తి కావాలి సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో మనం నేర్చుకున్నాం కదా ఈ విధంగా ఉంటే ఏం చేయాలి ఇది కావాలనుకుంటే ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే అది సరిపోతుంది రెండు నెక్స్ట్ నాలుగు ఇది కావాలనుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఎనిమిది ఇది కొట్టుడు పోతా పోతుంది కదా రెండు ఎక్కం రెండు రెండుల రెండు నాల్ల సో ఇది మనకు వాళ్ళు గమ్యస్థానం చేరడానికి కాళ్ళ మధ్య నిష్పత్తి వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు ఫోర్ ఏబిసి ఇక్కడ మనకేమని ఇచ్చిండు సి తన గమ్యస్థానం చేరడానికి పన్నెండు నిమిషాలు పడుతుంది సిఈజ్ కొంటే ఎంత ఫోర్ 
ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు అయినా ఏ తన గమ్యస్థానం చేరడానికి ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పన్నెండు ఇంటూ ఒకటి బై నాలుగు నాలుగు ఎక్కం నాలుగు మూల సో ఎంత మూడు నిమిషాల సమయం పట్టును ఏకు నెక్స్ట్ అదే ఇక్కడ ఏ అని అడగకుండా బి అని అడిగితే ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా నాలుగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు బీది ఎంత అండి ఇక్కడ రెండు రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సో ఈ రెండింటి చేస్తే పన్నెండు ఇంటూ రెండు బై నాలుగు నాలుగు ఎక్కం నాలుగు మూల రెండు మూల ఆరు బీకైతే ఆరు నిమిషాల సమయం పట్టును ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్కి అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ దిస్